Hallo liebe Freunde des Bastelns, willkommen bei Waveman in der Bastelstunde. Heute basteln wir uns eine kleine Nanobeleuchtung für ein schönes Meerwasseraquarium. Das Aquarium sollte ungefähr 40 cm lang sein, kann auch 60, da müssen natürlich die LEDs größer sein. Was brauchen wir? Wir brauchen erstmal Rigid Stripes, natürlich von uns. Die werden geliefert mit einer drehbaren Halterung und einem kompletten Steckersatz. Die Stripes sind IP68 zertifiziert, das heißt sie sind wasserdicht. Die gleiche Ausführung gibt es auch in IP65, das heißt Spritzwasser geschützt. Hier sind die LEDs mit einer Plastikabdeckung versehen, wobei bei IP68 die mit Silikon vergossen sind. Die lege ich jetzt auf die Seite. Was brauche ich alles dafür? Ich brauche eine Säge. Natürlich einen Transformator, einen Strom auf 12 Volt, eine Lötstation zum Löten, Flussmittel und natürlich auch Lötzinn zum Löten. Dann brauchen wir ein kleines Schräubchen mit Flügelmutter, ein paar Kabelbinder, zwei dünne Kabel und acht Stück von unseren Klettklebepads. Dazu noch ein Akkubohrer oder Schrauber, eine Grundplatte, hier aus Plexiglas und eine Heißklebepistole. Dann räume ich hier das alles weg. Hier noch ein kleiner Schraubenzieher, du musst mal alles auf die Seite legen. Und so sieht dann die fertige Lampe aus. Einmal von vorne, von unten mit einer Halterung und ein Kabelverbinder. Die Lampe hat dann 20 Watt, da ist dann 1 Meter verbaut worden. Das sind 50 cm Kaltweiß und 50 cm Royalblau. Jeweils eine Leiste ist getrennt worden und wie man das alles macht, das zeige ich euch jetzt. Diese Leiste wollen wir natürlich genau in der Mitte teilen und da können wir alle drei LEDs diese Leiste absägen. Da sind immer Vier so kleine Verbindungsstücke, dann wieder drei LEDs, wieder hier vier so kleine Kontakte, kann man auch sagen. Und da messen wir uns einfach die 25 cm ab. Hier und schauen, zwischen den zwei Kontakten können wir mit dem Cuttermesser einfach einen Strich mal durch Silikon ziehen. Dann haben wir es schon markiert. Dann gehen wir her und sägen diese fein säuberlich in der Mitte auseinander. Geht hier ein bisschen schlecht, ich ein bisschen zur Seite gehen. Und dann fange ich hier an langsam zu sägen. Erstmal ein bisschen nach hinten ziehen, dass ich eine schöne Schnittkante bekomme. Und wenn die geht, kann ich das langsam hier so richtig schön durchziehen. Und natürlich muss ich das so lang machen, bis die ganze Leiste durch ist. Das war jetzt ein bisschen Zeitraffer. Ich bin schon fast fertig und sehe jetzt gerade noch ganz durch. So, jetzt haben wir es schon. So. Hier kann man auch noch ein bisschen mit der Feile dran arbeiten, dass es ein bisschen abgefeilt wird. Aber dann sehe ich schon, ich habe zwei gleiche Stücke hier mit den jeweils den zwei Kontakten. Diese Kontakte müssen natürlich dann wieder angelötet werden, dass wir eine Verbindung haben. Jetzt habe ich hier zwei schöne gleiche Stücke wo die Kontakte an der Seite sind. Normalerweise mache ich das ja, dann habe ich von so einer Leiste habe ich hier noch das Kabelstück dran und auf der anderen Seite ist hier auch noch so ein Endstück. Das gleiche brauche ich natürlich von Royalblau fürs Meerwasser. Also ich habe ja einmal Kaltweiß und einmal Royalblau und da muss ich die auch noch in der Mitte durchsägen. Dann nehme ich mir das Cuttermesser und lege diese Kontakte frei. Also hier einmal ein Strich so rum, ein Strich so rum und ein Strich so rum, dass ich das Silikon abkratzen kann. So. Dann liegt hier schön das, die Kontakte frei. Diese müssen noch gut ein bisschen angeraut werden, also ruhig mit der Spitze über die Kontakte fahren, dass nachher das Lötchen gut dran hält. Jetzt legen die Lötstellen frei. Und ich kann jetzt hier die Kabel anlöten, wo zu der anderen Stripe führen, die ich geteilt habe. Danach, nach diesem Löten, muss ich es natürlich wieder abisolieren. Das geht mit Silikon oder mit Heißleim. Ich mache es lieber mit Heißleim, 
Es geht genauso gut, es isoliert genauso gut und ist in 0, nichts trocken und fest. Ich habe hier ein Fließmittel, das ist ein äh, SMD-Fließmittel. Ist wie Lötfett, aber geht viel besser. Da tue ich ein bisschen einen kleinen Tropfen raus. Das langt schon und tue mit einem feinen Schraubenzieher auf die zu lötenden Kontakte ein bisschen was drauf geben. Das muss, kann ganz wenig sein. Da langt wirklich schon eine kleine Menge. Langt dann schon. Da nehme ich den Lötkolben. Man geht auch, äh, ich habe hier eine Lötstation, da geht auch jeder Lötkolben. Und tue ein bisschen Lötzinn auf die Kontakte drauf. So. Und schau natürlich, dass ein bisschen drauf kommt. Jetzt etchen. So. Da auch noch ein bisschen. Jetzt langt schon ganz wenig. Und dann gehe ich her. Hier sehe ich an den Kontakten, an wo Plus und wo Minus ist. Hier diese Seite ist Plus, diese Seite ist Minus. Fürs Plus nehme ich das rote Kabel. Gehe hier hin. Löte das hier mit einem kurzen fest. So, langt schon. Warte, bis fest ist. Das gleiche auf der anderen Seite mit Minus. Löte das an. So, langt auch schon. Und das war's schon. Dann sind diese zwei Stellen gelötet mit Plus und Minus. Und ich kontrolliere nochmal nach, ob ich die richtigen Farben habe. Das war's fürs Löten. Dann muss das Ganze natürlich abisoliert werden. Ich nehme hier gerne Highflyme. Weil das viel schneller geht und eigentlich genauso gut hält. Dann gehe ich einfach hier ein bisschen drauf. Tue hier schön Heißleim schön verteilen. So, das ist vorne dicht. Dann drehe ich die ganze Sache. Hier. Und mache es hier auch noch mit Heißleim zu. Stopf richtig was neu. Sieht man es mit der Kamera. So, das langt. So. Und dann ist die ganze Sache gut abisoliert, da kann jetzt kein Wasser mehr hintreten. So, man sieht hier. Kleinen Trick vom Mann. Ein bisschen Spucke auf dem Finger, solange es noch heiß ist. Und dann kann man es noch ein bisschen glatt streichen. Alter Handwerker-Trick. So, dann ist das auch schön glatt. Das langt hier schon, die Kabel sind fest. Der Kleber wird hier auch schon fest, also bitte ein bisschen aufpassen, der ist wirklich heiß, wenn er gerade frisch aus der Pistole rauskommt. Hier habe ich noch eine Grundplatte, die ist genauso groß wie diese hier, nur noch nicht äh, vorbereitet bzw. die Löcher dafür gemacht. Ich habe hier unten ein Loch reingemacht für die Halterung, hier an den Seiten drei Löcher, damit ich die Kabel mit Kabelbinder festbinden kann und das war es dann schon. Ich zeige es euch gleich, wie sowas geht. Hier habe ich noch die Grundplatte, hier ist die Halterung von Denerle und dann gucke ich einfach wie das hinpasst, wie ich sie ungefähr schön hinkriege und da muss ich mir natürlich die Hälfte der Platte abmessen. Die Platte hat 33 cm, das sind 16,5 cm, wo ich hier in der Mitte bin. Das zeige ich mich hier kurz an, diese 16,5 cm. Hier so ungefähr, da kann ich hier ruhig mit dem Teppichmesser machen, das ist ein kleiner Strich hier, dann ist man ein bisschen sick. Und dann kann ich hier schon schauen, wie weit ich rein muss. So, und dann kann ich hier schon am besten nicht auf diesen Tisch durchbohren, aber eine kleine Markierung setzen. Das langt schon. Und dann gehe ich ein bisschen über die Tischkante und kann das Loch bohren. Nicht erschrecken, bei Plexiglas schmilzt immer beim Bohren etwas das Plexiglas. Dann brauche ich bloß noch die Seitenlöcher bohren für die Kabelbinder, dass ich daher die Kabel schön befestigen kann. Wie ihr hier an diesem Modell sehen könnt, ist das mit unseren neuen Klettklebepads festgemacht. Das langt vollkommen, diese sind also wirklich sehr fest. Da kann man, wie man will, da geht nichts weg. Also diese kann man auch wirklich hernehmen um größere Stripes auch zu befestigen und längere, also hier auf diesen kleinen sind jetzt jeweils für die 25 cm zwei Stück genommen und da passiert gar nichts. Und sie sind auch ziemlich hitzebeständig, also selbst wenn sich die Stripes etwas erhitzen, bleiben die Pads kleben und natürlich wir haben hier, oder beziehungsweise ich habe hier noch über die Stecker einen Schrumpfschlauch, getan und den dann erhitzt, damit die Stecker nicht auseinander können. 
aber ihr könnt ruhig hier Isolierband nehmen, ein paar Mal drum rum wickeln, es würde ausreichen. Hier sehen wir noch, ich habe, bin hier mit, einem, mit einer Kupplung, zwei auf eins nennen wir sie, weil sie hat ein Weibchen und zwei Männchen, noch einmal durch den Deckel gegangen, dass das sauber aussieht. Natürlich wollen wir diese Lampe jetzt auch anschließen, dafür brauchen wir Strom. Wir nehmen unseren Strom von einem 12 Volt Transformator. Dazu brauche ich natürlich ein kleines Aquarium, dass man es auch ein wenig sieht. Hier hinten hat die Lampe bzw. die Halterung einfache Schraubzwingen, wo ich das Ganze auf das Aquarium setzen kann bzw. auf den Aquariumrand. Ich schraube das hier schnell fest. So und gebe den Strom dazu. Dieses, diese Lampe ist für ein 40 cm Aquarium gedacht. Wenn ihr es für ein 60 cm Aquarium machen wollt, dann müsst ihr natürlich die Stripes länger machen. Das war es jetzt schon in der Wavemans Bastelstunde fürs Aquarium Forum. Ich wünsche euch viel Spaß mit unseren Stripes und alles Gute gelingen. Ich würde gerne von euch die Bilder sehen. Tschüss! So, und jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie man mit Krims umgeht, beziehungsweise eine wasserdichte Kabelverbindung baut. Wer nicht löten will, ist das eine sehr schöne Art, auch wasserdichte Verbindungen zu machen. Ich habe hier eine Abisolier- und Krimzange, das ist natürlich Luxus. Ich zeige euch zwei Varianten, einmal mit Zange und einmal, wie es der Handwerker macht. Mit Zange stecke ich das Kabel rein, drücke einmal, dann ist es abisoliert. Das gleiche auch beim anderen Stück. So. Das habe ich hier schön abisoliert, kann das Kabel noch ein bisschen zusammendrillen, dass es schön sauber bleibt. Dann habe ich ein Kabelende fertig. Ich brauche natürlich ein zweites Kabelende. Da kann man die gute alte Handwerkermethode machen. Ja, bist du jetzt im Herbst? Achso. Oh. <lacht> Mit den Zähnen kann man das abisoliert natürlich auch machen. Dann drehe ich es wieder zusammen. Nehme mir einen Crimp, stecke das Kabel auf die eine Seite rein und das andere Kabel auf die andere Seite und kann dann am besten so halten und kann dann entweder mit einer Krimpzange das zusammendrücken. Hier wäre zum Beispiel die Markierung für die roten Krimps, aber man kann auch eine ganz normale Haushaltszange nehmen, Rohrzange nehmen und die beiden Enden einfach gut zusammendrücken, wenn eine nette Frau dabei ist mit nicht so viel Kraft, soll sie ihren Freund fragen und dann drücken wir beide Enden einfach fest zu. So, so. Toll, also geht es gerade wieder so. <lacht> Nochmal. Und dann müssen wir natürlich mit dem Feuerzeug noch ein bisschen warm werden, dass der Schrumpfschlauch äh, kleiner wird oder schrumpft und in diesem Schrumpfschlauch ist ein Kleber drin. Der schmilzt dann auch und somit gibt es dann eine wasserdichte Verbindung. Man sieht hier auch gut, dass der Kleber jetzt kommt. So, das war's. Das wieder schön erkalten lassen, dann haben wir eine wasserdichte Verbindung und man hat nicht gelötet. Das war's. Natürlich kann man mit den LEDs noch viele andere schöne Sachen basteln. Ich habe meine Küche damit ausgestattet. Hier seht ihr gerade ein kleines äh, RGB-Farbspiel. Wenn ich jetzt in die Küche reingehe, ist hier ein Hintergrundglas beleuchtet. Hier in den gleichen Farben sind die Schubladen mit beleuchtet, die Fächer. Hier an der Seite, man sieht es ein bisschen schlecht, doch jetzt hier ist ein Controller. Damit kann ich dann ganz einfach die Farben umstellen. So. Und da kann man auch zum Beispiel hier auch schön rot. Gibt auch eine tolle Stimmung in die Küche. Oder das ganze Farbspektrum verschieden machen. Also man sieht es an dem Bild, wie es am natürlichsten rauskommt. Das sind immer so kleine Spielereien. So sieht es ganz schön aus. Ich tue die verschiedenen Sachen. Ich kann auch die verschiedenen Farben so von Hand einstellen. <lacht> Oder wieder ganz ausmachen. Das ist natürlich kein Problem. Dazu habe ich auch eine kleine Beleuchtung gebaut. 
und ich schalte sie mir mal an. Das ist eine schöne indirekte Küchenbeleuchtung, da wird es gleich hell. Hier ihr seht, hier das ist ein 2 x 1 Meter verbaut, das ist ein 40 Watt indirekte Beleuchtung und da wird es doch dann schon ziemlich hell. Hier noch unser kleiner Kandidat vom Speziellen, das ist die, sag mal Hallo zu allen. Hm. Bist du ein feiner Kerl? Ja. Ich wünsche euch viel Spaß.